in his mind he's done nothing wrong. He is the clever person, so why is he being caught? You are my problem. No, it's not your problem. It's, my, it's not your problem. Well, it's nothing to do with you. What do you want? He's obviously a highly intelligent man who has decided to use his intelligence to do the wrong thing. Certainly he's got the gift of the gap. He can talk his way into any situation. Brian Goldie is a larger-than-life Scottish swindler with a taste for international travel. He has moved all around the globe, each time reinventing himself with more outlandish stories. He served time in jail for one of his frauds and has numerous allegations swirling in his wake. The busy town of Pattaya is full of everything you'd expect from a Thai tourist resort sun, sand, and sex. It's also home to a large British expat community. It's a bit of a mini Costa del Crime. You know, crime happens uh, between foreigners. The police aren't really going to be interested. Andrew Drummond is an investigative journalist based in Thailand. About five years ago, he started hearing about a new lawyer in town who claimed to be a former advocate in the High Courts of Scotland. Gaudi had created this company called Alba Laws as a legal company, and he was going out touting for business. He looks for the movers and shakers in whatever city he's, he's in. The rich foreigners, that sort of set. One such target was American Gregory Miller, a teacher at an international school in Pattaya. In June 2012, he was charged with sexually abusing five young children. From the United States, his elderly mother tried to help organize his defense. Barbara Miller has since hired Mr. Yongyat as her lawyer, but only after a bad experience with Brian Goldie. My colleague come to the case by contact with the police in Wallenburg police station and offered mother of Greg Miller in America to help Miller from jail. From the States, she searched online for Goldie and his Alba Law website seemed entirely credible. My aunt can speak Thai. She trusts him and transfer the money. Big money, eh? Goldie did make one appearance in court for Gregory Miller, but after that, he always sent a so-called colleague. So he was using very cheap Thai lawyers, paying them 50 to 100 pound a day for a, for a court appearance, charging, of course, 1,000 pound a day to his client. Mrs. Miller says she handed over hundreds of thousands of dollars in legal fees. The evidence that can show to the court about nine or eight million in Thai baht by transfer and by by withdrawal from the bank, a gift to my aunt. She says Goldie told her he would pay the bail money, and Gregory would then be released. I don't know how much work he did on that case, but he certainly charged her a lot of money. She was totally convinced her son was coming home with her. She bought. Suitcases for us, you know. I checked to that in the court. The money for bail about three point five hundred thousand, but no, no, no have declare where the money gone. And after he disappear, cannot contact by email, cannot contact by phone. Mrs. Miller alleges that Goldie kept the bail money instead of paying it to the court. He stopped answering her calls and her son was subsequently convicted of his crimes. When she realized what had happened, she hired Mr. Yongyat to investigate the Scotsman. I checked, he's not a lawyer. In Thailand, a foreigner cannot practice in a lawyer because he have, must have a license in Thai, Thai social and society lawyer. 
แบบไปอันอะไรเลยอินเดียสตรีทลอยเออร์พีเตอร์รัสเซอร์ก็ต้องรู้ไบรอันโกลดีเมื่อคลิเอนต์ของเขาถูกนำไปถึงศาลในทายแลนด์ผมเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที
they started dating and eventually moved in together. But with hindsight, Christina now sees that their relationship was based on stoking Goldie's ego. I was obviously feeding that narcissistic requirement of his and he was pleased with that. So he treated me well and he made me feel good in return. She gradually noticed that her boyfriend was not being totally honest. Brian was telling lies about inconsequential things. And then I started to wonder if he was lying about other things like who he was from the past and where he'd come from. Because it all seemed rather dramatic and rather exciting and it just didn't quite ring true. Things started to make more sense when Goldie revealed something about his true identity. He was reading a letter from the Department of Immigration to me, which in the letter said that he was to leave Australia to answer charges or allegations of fraud. Now, I was shocked. Fraud about what? What fraud? The letter Goldie read to Christina was the result of an arrest warrant that had been issued in Scotland back in November 1994. It had taken nearly three years for the information to trickle through to the Australian authorities. Goldie had grown up in a bustling market town called Falkirk in the south of Scotland. He left school at the age of 17 and joined the Territorial Army in his spare time getting his first taste of the military. He served for five years, but this part-time voluntary force is hardly the Royal Marines. He claims he's captain in the Royal Marines, claims he's served in Afghanistan and Iraq, um, but it's very difficult to be, you know, how could he have done this and be a barrister at the same time? Nothing fits at all. After leaving school, he started working at the Royal Bank of Scotland in Edinburgh, whilst also studying accountancy. He rose from trainee bank officer to supervisor by the age of just 22. But Goldie is reported to have started resenting his job and bearing a grudge against his employers. The day Brian told me about the Bank of Scotland fraud, he explained a fairly elaborate scheme where he and a couple of mates set up a company and they tended for jobs that were non-existent and somehow went to the bank and got loans for those false contracts, then got that money. His detailed description made Christina feel this was a genuine account. It even seemed like Goldie was bragging. When I look back on it now, I think he was more or less letting me know how clever he really was in a way that I hadn't known before. I think true to his personality, he wants and needs people to think that he's very uh, clever, very intelligent, very capable of pulling off things that other people can't foresee. According to police reports from the time, the young Goldie had set up a company with two other men called Oil Tech Pumps. They were alleged to have falsified order books so they could apply for credit from the Royal Bank of Scotland, when in fact the company never actually traded. Goldie was accused of approving the loan and transferring £93,000 from the bank into the company accounts.